হজরত পাক কোরআনের ঘোষণা এরকম মানব দেহের অভ্যন্তরে ঘটে যা তরিকত পন্থীদের জানা কাগতি আলিয়া গৌসুলা জমদার বর শরীফ এই নিয়ামতের ঠিকানা পাতা বাহার মেহগনি ও গামারি পাতা তার বাস্তব নমুনা প্রযুক্তির দুনিয়ায় এই বছরে হাজার উদ্ভাবনের মধ্যে আমরা দেখতে পাই বড় পেং বড় পেঙ্গুইন যন্ত্র গুবরে বৈদ্যুতিক চোখ সাজগুজ রোবট এবং প্রযুক্তি পাঠশালা কাগতি আলিয়া গৌসুল আজম দরবার শরীফও রয়েছে সেই এরকম একটি আধ্যাত্মিক প্রযুক্তির পাঠশালা যে প্রযুক্তি আজ থেকে চোদ্দশ বছর পূর্বে হুজুর পক সাল্লাম বাইতুল্লাহ শরীফের অনতি দূরে হেরা পর্বতের গুহায় শুভ উদ্বোধন করেছিলেন সে আধ্যাত্মিক প্রযুক্তির নাম হচ্ছে মোরা কাবা অথে মোরা কাবা হলো রুহানি প্রযুক্তির এক অনন্য নিদর্শন যার মাধ্যমে আল্লাহর সাথে বান্দার ক্ষয় গভীর সম্পর্ক স্থাপন দশ থেকে পনেরো মিনিট কোন তরিকত পন্থী করলে অনুশীলন তার আমল নামায় হাজার বছরের নফল এবাদতের মর্তবা হয় লিখন আসুন গৌসমের দরবার এগিয়ে এই নিয়ামত করি গ্রহণ মহান মোর্শেদ গোসল আজমের সৌবতে গিয়ে আজ লক্ষ লক্ষ তরিকত পন্থী মোরা কাবার মাধ্যমে নিজের জীবনকে দণ্য করেছেন তাদের আখারে আজ জান্নাতের মধ্যে নিশ্চিত করেছেন ধন্য আমার দেশবাসী ধন্য মানব কুল পেলাম মোরা গৌসুল আজম খলিফাতুর রসুল তিনি হলেন শান্তিদাতা আশেকে মকবুল নামাজ রোজার শিক্ষা দিলেন সেই মদিনার ফুল হেরার নূর বিলিয়ে দিলেন হে আউলাদ রসুল সেই নূরের লাগি দেওয়ানা আজ সমস্ত জীব কুল তাহার জন্য হায়াত সাহে জিন ইনসান ফিরিস্তা ফুল আল্লাহ তুমি এই আরজি আস করো কবুল সত্যি ফয়েজ কোরআন হচ্ছে বিশ্বের মধ্যে একটি বিরল নিয়ামক যা প্রতি শুক্রবার বাদে জুমা এবং প্রতি বৃহস্পতিবার বাদে আসর পুরুষ তরিকত পন্থীরা লাভ করে ধন্য হয় এটি হচ্ছে টারবাইন প্রযুক্তির মতো একটি প্রযুক্তি পানিতে আছে বিদ্যুৎ শক্তি বুঝে যায় না তার আলামত টারবাইনে তা চালিত করলে দেখা যায় তার হেকমত কোরআনে রয়েছে আল্লাহর নূর দেখা যায় না তার কাইফিও গৌসিয়তের কণ্ঠে উচ্চারিত হলে পাওয়া যায় নূরের নিয়ামত দ্য লাইট ইজ দ্য কোরআন অব দ্য স্পিরিচুয়াল টিচিং অব কাগতিয়া আলিয়া গৌসুল আজম দরবার শরীফ দিস স্পিরিচুয়ালিটি ইজ দ্য কোর অব ইসলামিক এডুকেশন ইনফ্যাক্ট দ্য লাইট অব দ্য হলি কোরআন ইজ দ্য প্র্যাকটিক্যালি হেরা গুহা অ্যান্ড কুহেতু অতএব কাগতি আলিয়া গৌসুল আজমের পাক দরবার দেখা যায় লক্ষ লক্ষ যুবকের সমাহার ফয়েজ কোরআন অন্বেষণে সকলে হয় কাতার গৌসুল আজমের মুখে মুখে নিয়ত করে চোখ বুঝে সবার গৌসিয়তের কণ্ঠে কোরআন পাঠ করে বারবার নূরের তাসিরে অনেক যুবক ওয়াস দেয় সে হয় বেকারা যেই ঘটনা ঘটেছিল সেই কুহেতুরের পাহাড় গৌসুল আজমের এই ক্ষমতা বিশ্ববাসী আজ দেখুন বারংবার হায়াত খিজরি দান করুন তাহে হে পাক পর আজ উন্নত বিশ্বের উন্নত যোগাযোগ করছে ইন্টারনেট আর গৌসুল আজম দরবার শরীফে দেখা যায় গৌসিয়তের ইন্টারনেট যে ইন্টারনেট আজ থেকে চোদ্দশ বছর পূর্বে আমিরুল মোমিন হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু মসজিদ নবীন মিম্বর থেকে বারো শত কিলোমিটার দূরে সেনাপতি সারের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে শত্রুদেরকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে কোথায় ইন্টারনেট ব্যবহার করেছিলেন হজরত ইব্রাহিম আল ইসলাম ও হজরত আকুব আল ইসলাম আজ সেই কোদাই ইন্টারনেট কাগতি আলিয়া গৌসুল আজম দরবার শরীফে ব্যবহার করে সমগ্র বিশ্বের মধ্যে মুসলিম রমণীদেরকে সবক প্রদান করেন হজরত ইব্রাহিম আল ইসলাম আজান দিলেন জবলে আবু কুবাইসের উপরে সে আওয়াজ পৌঁছে গেল মুসলিম বিশ্বের গড়ে গড়ে হজরত আকুব আল ইসলাম ডাক দিলেন হজরত ইউসুফ আল ইসলামের তরে সেই ডাক পৌঁছে গেল কেনান থেকে মিশরে ফারুকে আজম কোদ্বা দিচ্ছেন মসজিদ নবীর মিম্বরে সেখান থেকে ডাক দিলেন নেহাওয়ানদের ইলপুরস পাহাড়ে সেনাপতি সারিয়া সতর্ক হলো সেই সেই আওয়াজ শ্রবণ করে 
শত্রু সেনা পালিয়ে গেল সে যুদ্ধের প্রান্তরে গৌসুল আজম তাওয়াজ্জু দিলেন মক্কার মিসফালা থেকে কারান্ডার টরন্টোর শহরে সেই তাওয়াজ্জু গ্রহণ করল ছয়জন মহিলা বসে আপন স্বামীর গড়ে তাদের গুণার পর্দা ছিন্ন হল সেই তাওয়াজ্জু লাভ করে আজ সেই গৌসুল আজমের হায়াত চাই মহান আল্লাহর দরবারে এটাই তো গৌসুল আজমের অনন্য ক্ষমতা কোন মহিলাকে নিয়ামত করার গ্রহণ করার জন্য কাগতি আলিয়া গৌসুল আজম দরবার শরীফে যেতে হয় না তাওয়াজিবিল গায়েব হচ্ছে গৌসিয়তের ব্যাপার এজ এন ইন্টারনেটের এক অনন্য খাস কারবার মুসলিম রমণীদের পর্দার কথা শরীয়তে বলা হয়েছে বারবার তাই কোন মহিলাকে সবক নিতে যেতে হয় না গৌসুল আজমের পাক দরবার শুধুমাত্র নাম ঠিকানা দিতে হয় ওই মহিলার গৌসুল আজমকে যেতে হয় না কোনো মাঠ ঘাট কিংবা হাট বাজার সবক দেওয়ার সাথে সাথে অনুভূতি হয় সবার অনেক মহিলা ওস দেশে হয়ে যায় বেকার এই গৌসুল আজমকে সাফা দান করুন হে পাক পরোয়ার দেগা এই যেন কাগতি আলিয়া গৌসুল আজম দরবার শরীফ জান্নাতের ওই বাগান যেন আখরাতের ওই ঠিকানা এখানে যিনি বসা আছেন তিনি এই মুসলিম জাহানের শ্রেষ্ঠ সন্তান তিনি এক মহান ব্যক্তিত্ব ইমানের দৃঢ়তা ও আশ্রয় মুস্তফা সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের ব্যাপারে তিনি আজ সিদ্দিকিনদের মখামে অধিষ্ঠিত যার জীবনে এমন কোন রাত পাওয়া যাবে না তার পিঠ মুবারক নিশিরাত্রে বিছানার সাথে ছিল খোদা পুরুষ্টির নূর তার চেহারা মুবারকে সদা উদ্বাসিত মনের পবিত্রতা ও আমলের বিশুদ্ধতা তার চেহারাই প্রতিফলিত যার দর্শনে মানুষের মন শ্রদ্ধায় হয় অবনত তার রেয়াজত এবং হুলুসিয়তের প্রভাবে সকলে হয় অভিভূত স্বয়নে স্বপনে জাগরণে রসুলে পাক সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম ওই যেন তার আপন মুর্শি তীব্র দহনে দগ্ধীভূত মোহর মরুর প্রান্তরে যেন তিনি মরুদ্ধান তার করুণার সুশীতল ছায়া সকলের জন্য উন্মুক্ত এই মহান ব্যক্তিত্বের মধুর ব্যবহার উত্তম চরিত্র উন্নত চিন্তাধারা যেন এক জীবন্ত ইতিহাস ন্যায় ও সত্যবাদিতা হক উৎসবের এক মহান ব্যক্তিত্ব তিনি একমাত্র এই দেশের বিপদগামী যুবকদের ব্যাপারে আল্লাহর দরবারে রোনা জারি করেছেন যেহেতু যুবকেরা হচ্ছে একটি জাতির শ্রেষ্ঠ অংশ বিশ্বের যুব সমাজকে আলোর সন্ধান দিয়ে সিরাত আল মুস্তাকিমের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি গঠন করেছেন মুনিরিয়া যুব তবলিগ কমিটি বাংলাদেশ এবং এই কমিটির আলুখের অনন্য উদ্দেশ্য হচ্ছে আজ এই এসার সম্মেলন যা গৌসুল আজমের বাসায় এসমাউল মহলসিন তথা উত্তম বাঙ্গাদের সমাবেশ বিশ্বের মুসলিম যুব সম্প্রদায়কে ইসলামের আলোকে গড়ে তোলা তাদের চিন্তা চেতনা চরিত্র পরিবর্তন ও যুগ ও যুগ উপযুগি উম্মত গঠন করায় তার অন্যতম লক্ষ্য একসময় যারা সন্ত্রাস নামক কালো থিমিরের মধ্যে লুকায়িত ছিল পাপাসারে লিপ্ত ছিল রক্তপাত এবং খুন যাদের ছিল নেশা তাদেরকে আস গৌসুল আজম তাহাজ্জুতের জায় নামাজে বসিয়ে দিয়েছেন একটি সূর্য যেমন অসংক আয়নায় প্রতিবিম্বিত হতে পারে তেমনি সঠিক যুবকদের জীবন দর্শন সার্থকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে গৌসুল আজমের গৌসিয়তের সূর্য গৌসুল আজম বিপদ আমি ওই যুবকদেরকে ডেকে বলেছিলেন হে যুবক নামাজ পড়ো রোজা রাখো নবী করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের উপর দরুদ পড়ো মাতৃভূমি শান্ত করো এই গৌসিয়তের পয়গাম সূর্যের উদয় ও অস্তের বিস্তৃত সীমানা আজ পেরিয়ে গিয়েছে এই প্রশংসিত শান্তির বাণী অনুসরণে আজ যুবকেরা পেয়েছে জান্নাতের পথ এই যেন পতাহারা মুসাফিরদের দিশার জন্য এক ধ্রুব ধরা জাতির বদির কণে কান ফাটা চিৎকার আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়ামতে আজ তারা ধন্য তাদের অধিক গুণা কম ক্ষমা চাচ্ছে বোররাত্রের ক্রন্দনের মাধ্যমে এটাই তো গৌসিয়তে নিদর্শন এরা তো ওই যুব যারা শেষ রাত্রে উঠে তাহার জুতের নামাসের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয় এরা তো ওই যুব যাদের হায়াতের বদলায় গৌসুল আজমের হায়াত কিজরি কামনা করে তারা চিন্তার দিক থেকে অত্যন্ত বিশুদ্ধ নৈতিকতার দিক থেকে অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন 
চরিত্রের দিক দিয়ে অত্যন্ত উন্নত আত্মার দিক থেকে অত্যন্ত পবিত্র রুহানি দিক থেকে অত্যন্ত সফল সর্বোপরি এই দরবার শরীফে বিরাজ করে একটি জান্নাতি পরিবেশ এই পরিবেশের প্রভাবে প্রত্যেক তরিকতপন্থী হয়ে উঠে তা খোয়া এবং ফরহেজ গাড়িতে সাগরের ভীষণ উত্তলতা পাহাড়ের কঠিন দুর্গমতা সাহারার অসহ্য উষ্ণতা অরণ্যের ভয়াবহ গহীনতা গৌসুল আজমের পথ রুদ্ধ করতে পারেনি শত্রুদের সব বাধা পেরিয়ে গৌসুল আজমের সুসংবাদ পৌঁছে গেছে আজ প্রতিটি জনপদে প্রতিটি প্রান্তরে শত্রুগণের ফুৎকারে আর নিবি বেনা ক্ষুদার বাতি জ্বলবে আরো জ্বলবে সেই বাতির শিকা ঊর্ধ্বগতি বর্তমান অশান্ত বিশৃঙ্খল এই দ্বন্দ্বমুখর আধুনিক বিশ্বে গৌসুল আজমের অসিয়ত নসিহত এবং আদর্শকে অনুসরণ করলে বিশ্বে শান্তি ও একটি অপরাধ মুক্ত সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা নিঃসন্দেহে সম্ভব অথয় আজকে এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে মহান আল্লাহর দরবারে আমাদের ফরিয়াদ হে আল্লাহ গৌসুল আজমের হায়াত কিজরি দান করুন আলামিন